ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு த வீக்லி அஃபேர்ஸ் செஷன் ஆஃப் பிரக்யபூமி இந்த வீடியோவில் நம்ம இந்த வாரத்தில் நடந்த டாப் டென் இம்பார்ட்டன்ட் நியூஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் எல்லாமே இம்பார்ட்டண்ட் ஸோ எதையும் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள் பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி போன வாரத்தோட வீக்லி அஃபேர்ஸ் வீடியோ மிஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா மேலே ஒரு கார்ட் தர போய் பாருங்கள் இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் எங்கள் சேனல் விசிட் பண்ணுறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க அண்ட் வீடியோ பார்த்துட்டு மறக்காமல் லைக் பண்ணிடுங்க வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்னைக்கு ஜூன் டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி இன்னைக்கு என்ன டே தெரியுமா இன்டர்நேஷ்னல் யோகா டே இந்த டே வந்து செலிப்ரேட் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு எப்போ சொன்னாங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் இந்தியன் பிரைம் மினிஸ்டர் நரேந்திர மோடி வந்து யூஎன் ஜென்ரல் அசம்பிளியில் ப்ரப்போஸ் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதை தொடர்ந்து டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீன் ஜூன் டுவெண்ட்டி ஒன்லேருந்து செலிப்ரேட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஏன் இந்த டுவெண்ட்டி ஒன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் வந்து சம்மர் சோல்சிட்டைஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது அதாவது இதுதான் வந்து லாங்கஸ்ட் டே ஆஃப் த இயர் அதனால தான் இந்த டேவை யோகா டேவாக செலிப்ரேட் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டீனில் ஃபர்ஸ்ட் செலிப்ரேட் பண்ணும்போது ரெண்டு கின்னஸ் ரெக்கார்ட் வந்து செட் பண்ணியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து யோகா பண்ணியிருக்காங்க வித் தேர்ட்டி ஃபைவ் பீப்புள் எல்லாரும் சேர்ந்து யோகா பண்ணியிருக்காங்க ராஜ்பத் நியூ டெல்லியில் அதுக்கப்புறம் அந்த ஒரு யோகா பண்ண பீப்புளில் டிஃப்ரெண்ட் நே கண்ட்ரீஸ்லேருந்து கிட்டத்தட்ட எயிட்டி ஃபோர் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து பீப்புள் வந்து யோகா பண்ணியிருக்காங்க ஸோ டூ கின்னஸ் ரெக்கார்ட்ஸு இப்போது இந்த வருஷத்தோட தீம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த ஒரு கோவிட் பேண்டமிக்னால யோகா அட் ஹோம் யோகா வித் ஃபேமிலி இதுதான் இந்த டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டியோட தீம் இந்த டே வந்து மெயினாக செலிப்ரேட் பண்ணுறதே வந்து யோகா பற்றி ஒரு அவேர்னஸ்ஸும் அந்த யோகா நம்மளோட லைஃப்பில் எவ்வளோ இம்பார்ட்டண்ட்டுங்கிறதையும் உணர்த்துறதுக்காக தான் இந்த டே வந்து நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு வரோம் வருஷ வருஷம் நெக்ஸ்ட்டு பார்க்க போகிற ஒரு மூணு நியூஸுமே வந்து இந்த கோவிட் நைன்டீனோட ரிலேட்டடான நியூஸ் அதில் முதல் நியூஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா டெல்லியில் இருக்கிற ராதா சோமி ஸ்பிரிச்சுவல் சென்டர் இந்த சென்டரை வந்து கோவிட் ஃபெசிலிட்டியாக வந்து மாற்ற போகிறாங்க அதாவது இந்தியாவில் நிறையா பேர் வந்து இந்த கொரோனாவால் பாதிச்சு வர இந்த ஒரு நிலைமையில் ஒன்று பேஷண்ட்ஸை ட்ரீட் பண்ணுற அந்த கெப்பாசிட்டி ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் அதே சமயம் கரெக்டாக மேனேஜ் பண்ணணும் ஸோ இதுக்காக ஒரு பெரிய சென்டரை வந்து அந்த கோவிட் கேர் ஃபெசிலிட்டியாக வந்து மாற்றிருக்காங்க அந்த சென்டரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டுவெண்ட்டி டூ ஃபுட்பால் ஃபீல்ட்ஸ்லாம் சேர்த்துனா எவ்வளோ சைஸ் வரும் அவ்வளோ பெரிய சென்டருங்க அது அண்ட் இங்கே இருக்கிற பெட்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் கார்ட்போர்ட் பெட்ஸ் தான் ஸோ சானிடைஸ் பண்ண தேவையில்லை ஜஸ்ட் ரீசைக்கிள் பண்ணால் போதும் இந்த பெட்ஸ் வந்து இன்னும் லைட்டாகவும் இருக்கும் அதே மாதிரி அசம்பிள் பண்ணி டிஸ்மேண்டில் பண்ணுறதுக்கும் ஈஸியானது ஸோ வேர்ல்ட்ஸ் லார்ஜஸ்ட் கோவிட் ஃபெசிலிட்டியில் வந்து டெல்லியில் தான் வந்து இப்போ கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க அண்ட் மூவிங் டு நெக்ஸ்ட் நியூஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த கொரோனாவோட ஸ்ப்ரெட் வந்து அர்பன் ஏரியாஸையும் சரி ரூரல் ஏரியாஸ் எல்லா பக்கமும் நல்லாவே ஸ்ப்ரெட் ஆகிக்கிட்டு இருக்கு ஸோ அதுக்காக யூனியன் ஹெல்த் மினிஸ்டர் ஹர்ஷவர்தன் வந்து ஜூன் எயிட்டீன்த் வந்து ஒரு இது லான்ச் பண்ணியிருக்காரு அதாவது என்னென்னா ஐ லேப் இன்ஃபெக்ஷியஸ் டிசீஸ் டயக்னோஸ்டிக் லேப் இதுதான் கண்ட்ரியோட ஃபர்ஸ்ட் மொபைல் லேப் இந்த மொபைல் லேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லா ரிமோட் ஏரியாஸ்க்கும் போய் பீப்புளை வந்து டெஸ்ட் பண்ணும் அண்ட் ஆல்சோ இந்த ஒரு இதை வந்து நம்ம ஈஸியாக லிஃப்ட் பண்ணி வேற ஒரு பிளேஸ்க்கு கூட வந்து நம்ம சென்ட் பண்ணி வச்சாலும் இதை ட்ரெயின் அந்த மாதிரி மூலியமாக சென்ட் பண்ணிடலாம் இதில் இன்னொரு நியூஸ் என்னென்னா நவ் ரக்ஷக்னு சொல்லிட்டு இது வந்து ஒரு பிபிஇ சூட்ஸ் நம்ம அந்த நியூஸ்லலாம் பார்த்துருப்போம் அந்த பிபிஇ சூட்ஸ் ஃபுல்லாக போட்டிருப்பாங்க இல்லைங்க ஸோ அது வந்து ஆக்சுவலி கொண்டு வந்தது இந்தியன் நேவி அந்த நவ் ரக்ஷக் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுற லைசன்ஸை வந்து இப்போது நேஷ்னல் ரிசர்ச் டெவலப்மெண்ட் கார்பரேஷன் என்ஆர்டிசி வந்து ஃபைவ் எம்எஸ்எம்இ கிளைண்ட்ஸ்க்கு கொடுத்துருக்காங்க பிகாஸ் இந்த பிபிஐயோட தேவை வந்து நாளுக்கு நாள் இன்க்ரீஸ் ஆகிக்கிட்டு இருக்க ஒரு நிலமையில் இந்த வருஷத்தில் இந்த எம்எஸ்எம்இஸ்லாம் வந்து சேர்ந்து டென் மில்லியன் பிபிஇஸ் வந்து மேனுஃபேக்சர் பண்ணுறாங்க பண்ணுவாங்க அப்படின்னு வந்து பார்க்கப்படுது இந்த கொரோனா நிறையா இழப்புகளை கொண்டு வந்துருச்சு அந்த ஒரு வரிசையில் இப்போது லெப்டினன்ட் ஜெனரல் ஆர் எம் உஹரா இவர் வந்து இந்த கொரோனாவோட தாக்கத்தினால் ஹீ பாஸ்ட் அவே இவர் யாருன்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் செவன்ட்டி ஒனில் நடந்த இண்டோ பாகிஸ்தான் வார் அதாவது பேட்டில் ஆஃப் பசந்தாரில் இவர் பயங்கரமான ஒரு வார் ஹீரோவாக இருந்து கமாண்ட் பண்ணிட்டு
பிரதான் மந்திரி கரீப் கல்யாண் ரோஜ்கர் அபியான் இதை பற்றி நான் என்னோட இன்னொரு வீடியோவில் ரொம்ப டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதோட லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ ஃபிஃப்த் நியூஸ் என்ன அப்படின்னா UN Security Elections நடந்தது இந்த வாரத்தில் அதில் இந்தியா வந்து வின் பண்ணியிருக்குங்க எயித்து டைமாக இதுக்கு முன்னாடி டூ தௌசண்ட் லெவன் டூ தௌசண்ட் டுவெலில் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இப்போ வின் பண்ணியிருக்கு இப்போ இந்தியா கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அயர்லாந்து மெக்சிகோ நார்வே இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸும் வந்து வின் பண்ணியிருக்கு கிட்டத்தட்ட ஒன் நைன்டி டூ ஓட்ஸில் வந்து இந்தியா ஒன் எயிட்டி ஃபோர் ஓட்ஸ் வாங்கி பயங்கரமாக வின் பண்ணியிருக்குங்க இதை பற்றியும் நான் ரொம்ப டீட்டெயிலாக நான் என்னோட என்னோடய இன்னொரு வீடியோவில் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ அதோட லிங்க்கும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது போய் செக் பண்ணி பாருங்கள் அடுத்து சிக்ஸ்த் நியூஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ரயில்வேஸ் வந்து ஒரு சைனீஸ் கான்ட்ராக்டை வந்து டெர்மினேட் பண்ணிருச்சு இப்போ எல்லாரும் வந்து இந்த நியூஸ் நம்ம இப்போ நினச்சோன்னா இந்தியா சைனா பிரச்சனைனால தான் வந்து இந்த இது வந்து டெர்மினேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம் பட் எக்ஸாக்ட் ரீசன் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம பார்க்கலாங்க இந்தியன் ரயில்வேஸ் வந்து இந்த கான்ட்ராக்டர் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் பீஜிங் நேஷ்னல் ரயில்வே அண்ட் டிசைன் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆஃப் சிக்னல் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் குரூப்ஸ்க்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க இந்த ப்ராஜெக்டை வந்து முடிச்சு தர சொல்லி டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் ஆக்சுவலி இந்த ப்ராஜெக்ட் முடிச்சிருக்கணுங்க பட் ஏதோ ஒரு பண்ண முடியாத ஒரு நிலைமையினால் வந்து இப்போ ரொம்ப போர் ப்ரோக்ராஸாக இருக்குது ஜஸ்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் தான் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இருக்குதுன்னு சொல்லி அஃபீஷியல்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால தான் இந்த ஒரு கான்ட்ராக்டை வந்து இந்தியன் ரயில்வேஸ் வந்து டெர்மினேட் பண்ணிட்டாங்க செவன்த் நியூஸ் வந்து ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லெவல் நியூஸ் என்னென்னா நாசா வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபீமேல் ஹெட் ஆஃப் ஹியூமன் ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட் வந்து செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா கேத்தி லியூடர்ஸ் இவங்களுக்கு வந்து நிறையா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குதுங்க இந்த ஒரு ஸ்பேஸ் ஃப்ளைட்ஸ்லாம் வந்து லான்ச் பண்ணி இது பண்ணுறதுல நிறையா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்குது இவங்கள வந்து டு லீட் ஹியூமன் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் அண்ட் ஆப்ரேஷன் மிஷன் இதை வந்து லீட் பண்ணுறதுக்காக இவங்களை அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க வந்து ஒரு கரெக்டான பர்சன் அப்படின்னு வந்து நாசா நினைக்கிறாங்க பிகாஸ் நாசா வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோரில் வந்து அஸ்ட்ரானட்ஸை வந்து மூணுக்கு அனுப்பலாம் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அந்த ஒரு டைமில் இவங்க வந்து இந்த ஹெச்இஓவை வந்து லீட் பண்ணுறது ஒரு குட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அடுத்து பார்க்க போகிற மூணு நியூஸுமே வந்து ஸ்போர்ட்ஸ் ரிலேட்டடான நியூஸுங்க அதில் ஃபர்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ஆல் இந்தியா ஃபுட்பால் ஃபெடரேஷன் வந்து ஐஎம் விஜயனை வந்து பத்மஸ்ரீ அவார்டுக்காக நாமினேட் பண்ணியிருக்காங்க இந்த ஐஎம் விஜயனுங்கிறது யாருன்னா அவர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு செவன்டி நைன் மேட்சஸ் விளையாடி ஃபார்ட்டி கோல்ஸ் வந்து அடிச்சிருக்காருங்க அண்ட் ஆல்சோ இவர் வந்து டூ தௌசண்ட் த்ரீல வந்து அர்ஜுனா அவார்டும் வாங்கியிருக்காங்க உங்கள் அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷனுக்கு பத்மஸ்ரீங்கிறது ஃபோர்த் ஹையஸ்ட் சிவிலியன் அவார்ட் நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா பஹ்ரைன் வந்து இட் இஸ் டு ஹோஸ்ட் த ஃபோர்த் ஏஷியன் யூத் பேரா கேம்ஸ் இன் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன் இந்த ஒரு பேரா கேம்ஸ் வந்து டிசம்பர் ஃபர்ஸ்ட் டு டிசம்பர் டென்த் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி ஒன்று நடக்கும் அதை வந்து பெஹ்ரைன் தான் வந்து ஹோஸ்ட் பண்ண போகுது இந்த ஒரு கேம்ஸில் வந்து எயிட் ஹண்ட்ரட் அத்லெட்ஸ் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்கன்னு வந்து பார்க்கப்படுது அண்டர் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ் ஆஃப் ஏஜ் இன் நயன் ஸ்போர்ட்ஸ் கேட்டகரிஸ் டென்த் வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செம்மை இன்ட்ரெஸ்டிங்கான நியூஸுங்க இப்போது இந்தியாவோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து ஒலிம்பிக்ஸில் நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து இந்த கேலோ இந்தியா அப்படிங்கிறது வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட் ஸ்டேட்ஸில் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாமல் நிறையா டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ்லேயும் வந்து இதை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போகிறாங்க இந்த வருஷம் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஹண்ட்ரட் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸுங்க அது அப்படியே வந்து க்ரோ ஆகி க்ரோ ஆகி வந்து ஒரு தௌசண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸில் வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண போகிறாங்க இந்த சென்டர்ஸ்லாம் பார்த்துக்கிறது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி சாம்பியன்ஸாக இருந்திருப்பாங்க அல்லது கோச்சஸாக இருந்திருப்பாங்க அவங்கெல்லாம் வந்து ஃபுல் டைம் ட்ரெயினராக வந்து மாறி இங்கே வர பர்சன்ஸ்க்கெலாம் வந்து கோச்சிங் கொடுத்து அவங்க ஒலிம்பிக்ஸ்க்கு தயார்படுத்துவாங்க அடுத்து பார்க்க போகிற அடிஷ்னல் நியூஸ் அதாவது பிஸ்னஸ் நியூஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதில் ஃபர்ஸ்ட் நியூஸ் என்னென்னா கரூர் வைஷ்யா பேங்க் வந்து மாருதி சுசுக்கியோட ஜாயின் பண்ணியிருக்குங்க எதுக்குன்னா கார் லோன் ஆஃபர் பண்ணுறக்கு இந்த ஒரு கொரோனா டைமில் நிறையா பேர் ஃபினான்ஷியலாக பயங்கரமாக அடி வாங்கிட்டோம் ஸோ அந்த டைமில் நமக்கு வந்து கார் வாங்குறதெல்லாம் கண்டிப்பாக இருக்காதுங்க ஸோ இந்த கரூர் வைஷ்யா பேங்க் வந்து லோன்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணு
ஏன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க நிறைய ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து கொண்டு வர போகிறாங்களாமா எதுலன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆஃப் திங்ஸில் வந்து நிறைய நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் கொண்டு வர போகிறாங்க ஸோ அதனால் நாங்கள் பீப்புளோட ஹெட் கவுண்ட்டை வந்து குறைக்க மாட்டோம் வி நீட் மோர் பீப்புள் அப்படின்னு அந்த ரியல்மி கம்பெனிக்காரங்க சொல்லியிருக்காங்க தேர்டு வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பென்ஸ் மர்சரீஸ் பென்ஸ் கார் நம்ம எல்லாத்துக்கும் பிடிக்கும் பார்த்து அட்மயர் பண்ணியிருக்கோம் அந்த கார் வந்து இப்போ மோஸ்ட் லக்ஸூரியஸ் எஸ்யூவியை வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அதோட ப்ரைஸ் வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ குரோர்ஸுங்க இந்த காரோட ஸ்பெஷாலிட்டி வந்து லக்ஸரியாகவும் இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ கம்ஃபர்டபுள் அண்ட் ஆல்சோ டெக்னாலஜி வைஸில் ரொம்பவே அதிகமாக இருக்கும் ஸோ இது தாங்க ஒரு மூணு நியூஸ் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான பிஸ்னஸ் நியூஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம இந்த வாரத்தில் நடந்த ஒரு டாப் டென் நியூஸ் பற்றியும் அண்ட் பிஸ்னஸ் நியூஸ் பற்றியும் பார்த்துருக்கோம் எல்லாத்தையுமே வந்து நல்லா வந்து நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் பிகாஸ் இது எல்லாமே நம்மளோட எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் லேட்டர் பீரியட் ஆஃப் டைமில் கண்டிப்பாக வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஏதாச்சும் டவுட்ஸ் இருந்தா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க இன்னும் பிடிச்சிருந்தா ஷேர் பண்ணுங்க இந்த மாதிரி வீடியோஸ் இன்னும் பார்க்கணும்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கான் கிளிக் பண்ணுங்க பாய் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹாவ் அ குட் டே